சாப்டர் டுவெல் எக்ஸசைஸ் டுவெல் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெலுக்கான சொல்யூஷன் செக் வெதர் த ஸ்டேட்மெண்ட் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ இம்ப்ளைஸ் பி ஈஸியாக டாட்டாலஜி இது ஒரு டாட்டாலஜியா அல்லது கான்ட்ராடிக்ஷனா அப்படிங்கிறத வித்தவுட் யூஸிங் த ட்ரூத் டேபிள் ட்ரூத் டேபிளை பயன்படுத்தாமல் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் மெய்மை அட்டோனை பயன்படுத்தாமல் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு மெய்மமா முரண்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் அந்த டுவெல்த்து செம்மு அப்போ ட்ரூத் டேபிள் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஈக்குவலன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இதுக்கு தேவைப்படும் முதல்ல இம்ப்ளைஸுக்கு என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பி இம்ப்ளைஸ் கியூவுக்கு ஈக்குவலண்டாக உள்ளது என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பி இம்ப்ளைஸ் கியூவுக்கு ஈக்குவலண்டாக உள்ளது நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் கியூ அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்மில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதை இங்கே நம்ம கண்டிப்பாக ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு இம்ப்ளைஸ் இருக்குது அப்புறம் வேற என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அசோசியேட்டிவ்லாம் தேவைப்படும் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதோட நெகேஷன் ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா ஆறுங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னா ஆல்வேசிய டாட்டாலஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு இதில் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஆல்வேசிய டாட்டாலஜி எப்படின்னா ரெண்டில் ஒன்றில் இது ட்ரூ வந்தால் அது ஃபால்ஸு இது ஃபால்ஸ் ஆனால் அது ட்ரூ மொத்தத்தில் ஒரு ட்ரூ வந்தாலே ஆறுங்கிற ஆப்ரேஷனில் நமக்கு ட்ரூ வரும் அதனால் இது ஆல்வேசிய டாட்டாலஜி அப்படிங்கிறது இதில் நமக்கு தேவைப்படும் அதனால் இதை தவிர மற்ற ஈக்குவலன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியும் தேவைப்படும் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியானது அதில் நம்ம சமுக்கு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் வந்து பி இம்ப்ளைஸ் கியூ இம்ப்ளைஸ் பி இதான் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ வெளியில் இருக்கிறத அப்படியே வச்சுக்கிறோம் பி இம்ப்ளைஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு இப்போ பி இம்ப்ளைஸ் கியூனானது நெகேஷனாக பி ஆர் கியூ அதாவது ஃபஸ்ட்டில் உள்ளதை நெகேஷனாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது உள்ளது ஆர் போட்டு எழுதணும் அப்போது கியூ இம்ப்ளைஸ் பி என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டில் உள்ளதை நெகேஷனாக மாற்றிக்கணும் ரெண்டாவது உள்ளதை ஆர் போட்டு எழுதணும் அப்போ நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆர் பி அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ ரெண்டாவதாக வெளியில் இருக்கிற இந்த இம்ப்ளைஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளதுக்கு நெகேஷன் போட்டுட்டு ரெண்டாவது உள்ளதை அப்படியே எழுதிக்க போகிறோம் இப்போ நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் ரெண்டாவது ப்ராக்கெட்டில் உள்ளதை அப்படியே எழுதிக்க போகிறோம் அதாவது கியூ அப்படியே எழுதுன மாதிரி இப்போ நெகேஷன் ஆஃப் கியூ ஆர் பி அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ இது நமக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்பு இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்லேயுமே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பி இம்ப்ளைஸ் கியூங்கிற இதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பீங்கிறது ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது இந்த பி அடுத்தது இருக்குது இதை ரெண்டையும் இப்போ இடத்த மாற்றிக்கிறோம் இப்போ இடத்த மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பரிமாற்று பண்பை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது கம்பூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் இது ரெண்டையும் இடத்த மாற்றிக்கிறோம் அதாவது பி ஃபஸ்ட்டு நெகேஷன் கியூவை ரெண்டாவது அழிக்கிறோம் யூஸிங் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா கம்பூட்டேட்டிவ் லா அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது இப்போது இது ரெண்டையும் ப்ராக்கெட்டை மாற்றுறோம் அதாவது அசோசியேட்டிவ் லாவை யூஸ் பண்ணுறோம் சேர்ப்பு விதியை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் பி அப்படின்னு மாறிடுது கடைசியாக உள்ளதை தனியாக பிரிச்சிடும் அதாவது நெகேஷன் ஆஃப் கியூ அப்படின்னு பிரிச்சிடும் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்தோம்னா அந்த பி ஆர் நெகேஷன் பி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதோட நெகேஷன் ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஆறுங்கிற ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினா என்ன கிடைக்கும் ஆல்வேசிய டாட்டாலஜி அதாவது மெய்மாம கிடைக்கும் அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது இடம் மாறியிருக்கு அப்போ நெகேஷன் பி ஆர் பி அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கு அப்போ இது வந்து எப்போதுமே என்னது ஒரு டாட்டாலஜி அப்படிங்கிறனால இதில் நம்ம டாட்டாலஜி அப்படிங்கிறத போட்டுறோம் டாட்டாலஜி ஆர் நெகேஷன் கியூ அப்படின்னு கிடைக்குது மறுபடியும் இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு டாட்டாலஜி ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டோட எதை ஏதாவது ஒரு ட்ரூத்தை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ஆறுங்கிற ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தணும்னா இதில் எஃபாக இருந்தாலும் சரி டீயாக இருந்தாலும் சரி என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா இது டாட்டாலஜி ட்ரூ தானே அப்போ ஒரு ட்ரூ வந்தாலே போதும் ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரூ இருக்குது அப்போ தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ டாட்டாலஜி அப்படின்னு கிடச்சிரும் அப்போ எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோடையும் டீயை நம்ம ஆறுங்கிற ஆப்ரேஷன் உட்படுத்தினோம்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டீ தான் கிடைக்கும் அதாவது டாட்டாலஜி இப்போ மெய்மம்ங்கிறது கிடச்சிருது அப்போது மெய்மமாக முரண்பாடா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு மெய்மம்னு கிடச்சிருது அப்போது அப்போ கொடுக்கப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் என்பது ஒரு மெய்மம் அதாவது ஈஸியாக டாட்டாலஜி அப்படிங்கிறத நம்ம எதன் மூலமாக ஈக்குவலன்
அப்புறம் பிஆர் நெகேஷன் பிங்கிறது ஆல்வேசியா டாட்டாலஜி டாட்டாலஜியோட எதையும் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஆறுங்க ஆப்ரேஷன் உட்பட தான் டாட்டாலஜி தான் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது ரொம்ப ஈஸியானது புரியும் நினைக்கிறேன் தேங